ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോം കെയിനിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരുന്നു ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഇക്കോളജി ആൻഡ് ഇക്കോ സിസ്റ്റംസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ ആൻഡ് നേച്ചർ റിസോഴ്സസ് ഇതൊരു ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള മോഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് കുറേശ്ശ കുറേശ്ശ പഠിച്ചു തീർക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് മീനിങ് ഓഫ് ഇക്കോളജി ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒയ്ക്കോസ് ആൻഡ് ലുഗോസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒയ്ക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോം ലുഗോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് എന്നുമാണ് മീനിങ് ലിറ്ററലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസത്തെ അവയുടെ ആ ഒരു വാസസ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ പഠനം നടത്തുന്നത് അവയുടെ ആ അവ ജീവിക്കുന്ന ആ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ അവയെ പഠിക്കുന്നതിനെയാണ് എക്കോളജി എന്ന് സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ടെയ്ലർ ഇക്കോളജി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഓൾ റിലേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ടു ഓൾ ദയർ എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് എല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിനും അവരുടേതായ എൻവയോൺമെൻറ്റിനോടുണ്ടാകുന്ന റിലേഷൻ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഇക്കോളജി എന്നാണ് ടെയ്ലർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ആ ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അടുത്ത ടേം ഇക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ അബയോട്ടിക്കും ബയോട്ടിക്കും ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകും അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നതാണ് അബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈ അബയോട്ടിക്കും ബയോട്ടിക്കും ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ടുഗേദർ ആണ് എക്കോ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ ദ ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ഇൻ എനി ഏരിയ ടുഗേദർ വിത്ത് ദ നോൺ ലിവിങ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് സിറ്റ് ഇസ് സോയിൽ എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്കോ സിസ്റ്റം പ്ലാൻസ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അവയുടെ ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടുഗേദർ വിത്ത് നോൺ ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും നോൺ ലിവിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയും കൂടെ ഒരുമിച്ചാണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം എക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾ ദർ ഇൻ ദർ റിലേഷൻഷിപ്സ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസും അതിനകത്ത് ബയോട്ടിക്കും വരാം നോൺ ബയോ അബ് സോറി അബയോട്ടിക്കും ആയിട്ടുള്ള എലമെൻസും വരാം ഇവയുടെ ആ ഒരു ടിഗാദർനെസ് ആണ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഈ ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് എലമെൻസും പരസ്പരം ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് എൻ എക്കോ സിസ്റ്റം എക്കോ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിന് എന്തൊക്കെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കാം സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എക്കോ സിസ്റ്റം ആൻഡ് എക്കോ സിസ്റ്റം ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു മേജർ കമ്പോണൻസ് അബയോട്ടിക് ആൻഡ് ബയോട്ടിക് അബയോട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം the non living factors of the physical environment prevailing in an ecosystem form the abiotic component or environmental undagavana non living factors ad air soil water rock idakkana namukku ariyavunna karyangalana alle ibeya thaneyana abiotic ecosystem nu parayunnathu abiotic components alle non living factors simply physical environment neyana abiotic component allengil abiotic ecosystem nu parayunnathu they include media such as soil water land air minerals light climate etc ee abiotic constituents ne physical and chemical constituents ait randayittu classify cheyidittund physical constituents ne endakke ulpadunnund soil temperature light water etc chemical constituents ne endakke varunnund inorganic and organic aayittulla structures like phosphorus carbon hydrogen nitrogen carbohydrates fats proteins vela vaana chemical constituents of abiotic ecosystem okay appo itra yana abiotic ecosystem ini biotic ecosystem endanu namukku nokka the living organisms including plants animals and microorganisms like bacteria fungi that are present in an ecosystem form the biotic components ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ബയോട്ടിക് എക്കോ സിസ്റ്റം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് പ്ലാന്റ്സ് വരാം ആനിമൽസ് വരാം നമ്മളും വരാം അല്ലേ ദെൻ ദ ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആൻഡ് കൺ
So, abiotic ecosystem is divided into two types of physical and chemical. That is called biotic components. Biotic components are divided into two types of producers, autotrophs, consumers or heterotrophs. What are the producers and consumers? That is the point. Consumers are further classified into macro consumers and micro consumers. Macro consumers include herbivores, carnivores and omnivores. Micro consumers are the decomposers. Consumers are classified into micro and macro. Micro consumers are herbivores, omnivores, carnivores. Micro consumers are decomposers. Bacteria are the bacteria. Now, what are the producers and consumers? ஆரைக்கியான producers, consumers, decomposers, அல்லைகள் reducers நம்க்கு நோக்கா producers producers refers to those organisms which either produce food or convert the compounds from one form to other simply நம்ம கரையல்லே, நம்மட environmental producers நம்மல பரையந்து green plants அவ food preparing வல்லே, photosynthesis வரையந்து ஒரு process வழி அவர் food preparing Nampak dah iran, boleh. Nampal awal food dah, awal food dah, nampal use iran. The green plants trap energy from sunlight and prepare proteins, carbohydrates and fats using their chlorophyll. This process is known as photosynthesis. The chemical energy stored by the producers is used partly by the producers for their own growth and survival, and the remaining is stored in the plant parts for future use. Producers, producers, produce iana. ई ओरु एनर्जी उन्नत लो केमिकल एनर्जी ये द वस वेरे स्टोर ये द विकन उन्नत अब ई स्टोर ये द विकन ना केमिकल एनर्जी पार्टली अपने डे ग्रोथ निम्स सर्वाइवल निम्स में डूबे होगे बाकी वेरे ना भागम अपने डे फ्यूचर में यूज़ निम्स में डेटा प्लांट ये तने सुख्शी के नंदर अब इत्रे आना the food produced by the producers and gain energy for the survival. So, producers produce the food to consume the organism and consume the food. If the food is eaten, they will get the energy to survive. Now, the consumers are classified as classified as primary consumers as herbivores, secondary consumers as small carnivores, tertiary consumers as large carnivores, quaternary consumers as largest carnivores. So, Primary consumers ini orang ini tu herbivores, ni makanya plant eating animals, ni goat, deer, cattle, ni tu kaya ni primary consumers ni lengan herbivores ni orang ni category ni orang ni tu. Second category, small carnivores or secondary consumers. These are the animals such as lizard, cats, foxes, snakes. Which feed on primary consumers. So primary consumers ने feed दे. Primary consumers ने फक्शी किन्ना आ वो category of animals आना secondary consumers ने बराए ना तालिये small carn small carnivores ओके. इधर cats वाला, fox वाला, lizard वाला वाला क्या वाला बराए ना था. Third category अलग है tertiary consumers. अतने गत्ते secondary consumers ने feed दे ना बराए ना large carnivores अलग है tertiary consumers ने बराए ना category ये तार category क्या तो बराए ना था. Wolves, hawks are kind of an example. Final category is quaternary consumers or largest carnivores. Tertiary consumers. Tertiary consumers are feed in animals. This is the category. This is bears, tigers, lions. This is the final category. Quaternary consumers are the category. So, this is the four classification of consumers. Let's note this. Now, we are clear about this. Now, let's go to the next topic. Decomposers. Decomposers or micro-consumers are those organisms which eat dead organisms, animals, plants and other living beings and transform the organic compounds back into inorganic compounds. In dead diet, dead and decaying matter, matter ने फीड ये देता ये ऑर्गेनिक कंपोंड्स ने दिल्ली से इनऑर्गेनिक कंपोंड्स आको ना और एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक्स पे नहीं आना हमारा डिकंपोसेस ने बारे में डिकंपोसेस ने हमारे बारे में ये इनऑर्गेनिक कंपोंड्स वीडम ये प्रोड्यूसेस 
നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അവ വീണ്ടും സോയിലിൽ നിന്ന് ഇൻഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു വിച്ച് ഇസ് ഓർഗാനിക് കമ്പൗണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് വേ ദർ കോഴ്സ് സൈക്ലിക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലിവിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് എനർജി എൻവയോൺമെൻറ്റിനും ലിവിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കിടയിലായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്കിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ഇത്രയും ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഇക്കോ സിസ്റ്റം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് തന്നെ ചാനൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു